ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ പേ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം പേ ടി എം എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അതുപോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ പേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അതുവഴി പേ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി ബിൽ ചെയ്യാൻ പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കാണ് ഗൂഗിൾ പേ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അത്രക്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സാധാരണ ഈ പേ ടി എം ആണെങ്കിൽ പേ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു വാലറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ വാലറ്റിലാണ് നമുക്ക് പേ ടി എമ്മിൻ്റെ ക്യാഷുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ പേയിൽ നമുക്ക് ഒരു വാലറ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പൈസ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപ എൻ്റെ പേ ടി എമ്മിലോട്ട് അയച്ചാൽ എൻ്റെ പേ ടി എം വാലറ്റിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേയിലോട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ അയച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഡയറക്റ്റായി വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ആഡ് ആവുന്നത് ഈ ഗൂഗിൾ പേയിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതുവഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിലും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പരും ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇതിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഒരു പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കാം എന്നാണ് മൊബൈൽ വഴി ഈ ഗൂഗിൾ പേ വഴി എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഗൂഗിൾ പേ വഴി അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പൈസ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല എമൗണ്ടുകൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് കുറേ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സിനിമ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടിക്കറ്റാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി സംതിങ് രൂപയുടെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്
ബില്ല് പേയ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡി ടി എച്ച് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ലൈൻ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി കൊടുക്കുകയാണ് താട്ട് സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കെ എസ് ഇ ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആദ്യം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടു ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബില്ലിൽ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ കാണും അവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് നെയം നെയം ഇവിടെ കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഈ മാസത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഓപ്ഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ ലിങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്ന വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പേ ബിൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ യു പി ഐ പിൻ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ പിൻ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി തന്നെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട